教练，对不起，我没关系，下课了。茉莉，我需要发泄。怎么了？心情不好？我脑袋进水了，要甩出来。瞧瞧，我也心情不好。你怎么了？没事儿。就是有点晕。哎，你说喜欢上一个人是什么感觉呀、啊？不知道。对，太对了。电影里的喜欢，都是甜甜蜜蜜的，怎么到我这儿就是苦的呀？尤其是他为了别人伤害你的时候，你就觉得自己的喜欢特别廉价。嗯，是。哎，莫莉，我们去吃好吃的吧，可以解压。吃什么？我带你去吃全世界最最最好吃的东西。这是哪儿啊？我家啊！世界上最好吃的东西当然是妈妈做的菜了。走吧，来，茉莉，多吃一点啊！哦，谢谢。吃点这个鱼，多吃多吃。嗯，来，多吃一点。吃吃。哎呀，嘉欣，啊，你慢点吃嘛。一个女孩子家吃相那么难看，也不怕人家笑话。那茉莉又不是别人，对吧？你多吃点，妈做的巨好吃。茉<笑>莉，你要是喜欢啊，你就经常跟嘉欣来家里吃。她爸爸工作特别忙，一年啊都不回来几天吃。我、哦、一个人在家其实挺无聊的，人多吃饭热闹。我怕你们不方便。没事儿，方便。<笑>方便的很、啊，他一个老人家。巴不得天天儿女承欢膝下，热热闹闹的。阿姨没问题，就来。你看，还是人家茉莉会说话吧？妈，客套话你都听不出来啊？我养你，我图什么呀你？啊，净受你气了。别生气呀、啊，吴女士，会加速皱纹产生的。你看，你看，你看，你看我这两道皱纹都是被你气的。那我以后不气你了，我天天逗你笑。我笑也会产生皱纹，笑皱纹怎么了？我宁愿笑的有皱纹，我愿意。妈妈也不管你长再多皱纹，你都是最美的，我爸都最爱你。这么小嘴。哦，茉莉，赶紧吃吧，不好意思啊。来吃吃吃，别客气啊，当自己家一样。来来来来，哎，多吃一点，多吃一点。来来来，来坐、啊，茉莉。我跟你说啊，我最近特别喜欢玩一款游戏，给你看看啊。来，吃点水果。妈，你怎么又不敲门？请进。这回行了吧？给你点个赞。瞧你，那么大的人还那么孩子气，你也不怕人家茉莉笑话？哎呀，人家茉莉只会觉得吴女士尊重年轻人。行行行，茉莉，来吃点水果啊。那你们年轻人聊，我出去了。嗯、啊，拜拜。谢谢阿姨。哎，多吃点啊。嗯，嘉欣，嗯，你跟阿姨关系真好。还是行吧。我妈这辈子啊没吃过什么苦，二十出头就嫁给我爸，然后就生了我。前几年我跟她还有共同语言，可是不知道这几年怎么了，可能更年期特别啰嗦。啰嗦你什么？嗯，我睡得晚了，她会每隔十分钟跟我说：“熬夜容易猝死，睡觉去。”我要是起得晚了呢，她就说：“嘉欣呀，赶紧起床，她要晒屁股了。”我要是吃的少啊，他生怕我会饿死。
，我要吃多了，就吓唬我会长膘。天气一降温，他就立刻让我穿秋裤。我买东西了，他就一边数落我乱花钱，一边又往我卡里打钱。有妈妈真好，好，简直是一台人形复读机。你要是喜欢呀，你就经常到我家来，保证你不出三天绝对想逃。嘉欣，嗯，你这么觉得，是因为你一直有父母陪着。如果你跟我一样，从小就没有父母，就会觉得这样是幸福的事儿了。嗯，所以我带你来是分享幸福的呀。好啦，不说了。你要是不嫌弃我们家吴女士啊，你就经常到我家来，你享受了家的感觉，吴女士求之不得呢。哎，吃水果，特别好吃，你尝尝。嗯，我去趟厕所啊，你随便玩，你就当自己家。何吩咐呀？谁呀、啊？他？我朋友啊说的去做。他是我格斗馆的教练，比我大两岁，但是像姐姐一样特别照顾我，所以我俩就成了好朋友。这么年轻，就到学院当老师了，那书一定没念多少。这我不知道，可是跟我交朋友有什么关系啊？你看看你，你跟人家交朋友之前，你得了解一下。人家家是哪的？父母是做什么的？他自己有没有对象，都得了解一下的呀。妈，只是交朋友而已，至于这么调查人家吗？这不是调查，这叫以防万一。嗯，你别忘了，你吃过的饭还没有你吃的盐多。这能说明什么？说明我单纯吗？不，这说明你盐吃太多了，小心得甲亢啊！这死丫头，妈妈不是也是担心你被骗吗？嗯。这世界上哪有那么多骗子呀？哎，你那高中同学王佳佳，她从国外回来了，你知道吧？能不知道吗？天天在朋友圈晒车晒包，生怕别人不知道她回国了。她啊，现在在外企工作，你有空就找她玩玩去呗、嗯。哎，我觉得那个姑娘不错。当然觉得她不错了，你们俩一样实力，肯定看互相特别顺眼。邱佳欣，你怎么跟你妈妈说话呢？啊，哦，你跟这种年纪轻轻没读多少书就出来工作的人啊，有共同的语言吗？人家还不是看你是医生，看病方便，看你家里条件又不错，想占你一点便宜。妈，我又不是人民币，每个人都喜欢我。不，就算我是人民币，还有人视金钱如粪土呢。反正我告诉你啊，你不听我的话，后头啊有你吃亏的。啥味道啊？没吃过，想尝尝，好吃吗？好吃吗？嘉欣，啊，茉莉，阿姨，今天不早了，我得先走了。哎，不多坐一会儿啊？不了，谢谢阿姨。啊，不客气。那路上一个人小心点啊。啊，茉莉，我送你到门口。你跟这种
，年纪轻轻没读多少书就出来工作的人啊，有共同的语言吗？人家还不是看你是医生，看病方便，看你家里条件又不错，想占你点便宜。你妈说的没错，不过我不是来占你便宜的，我是来要你姐的命。所谓的情感都是假的，既然你们都看不起我，那从此以后也别怪我绝情。现在开始，我只会相信我自己。研发部每周一的例会，你不是调到行政部了吗？哦，哦，可能通知错了吧。哎，去哪儿？坐。大家注意一下啊！今天开会之前，我先宣布一个人事变动。由于我们上一个阶段的动物实验临近收尾，下一个阶段呢将转入临床实验。鉴于人手问题，我们临时从行政部抽调学校呀。下面我们开始今天的会议。我先来说一下灵长类动物实验的情况。孙磊，你刚才什么意思啊？可怜我？我不需要。这是公司的决定。笑笑，我知道你家里最近出了些状况，如果我能帮得上忙的话，你尽管跟我说。不需要，谢谢。请你不要再关心我了，这只会自私的提醒我。现在我们已经不合适了，小海，你别这么说好吗？孙老师，以前我都是靠着我爸爸过着衣食无忧的生活，但现在一切都不一样了。梦醒了，我才知道，其实我自己一无是处。可是越是现在这样，你越需要坚强啊。那你告诉我，我还有什么优点值得你们再拉我一把？很多。如果我真的有那么多的优点。你当初为什么要离开我，孙老师？谢谢你的好意。没错，我现在很需要这份工作，所以我一定会努力做好它。但是除此之外，我不会再有任何的想法。小小，就当是在给彼此一个机会，让我好好的照顾你，好不好？原来在一起的时候，你也是这么说的。你说认定了就是一辈子，我信了。然后呢？我已经没有任何可以再失去的东西了，所以我也不会再奢望什么。你要的资料，谢谢。谢谢老胡，研发不是你的主意。准确来说，应该是我提议，孙老师批准的。为什么这么做？虽然谢笑笑有错在先，但他都是为了孙老师，我觉得不至于让他离开。邱佳宁。什么样的错误是你绝对不能原谅的？这个问题比较严肃，我要好好想想再回答你。记得看，我先去工作了。
是你，是我。你说周小山的秘密是什么实验室，不方便说话，我待会给你打过来。等一等，你说你现在贸然跟邱佳宁分手会打草惊蛇？张叔，你要对邱佳宁做什么？这，你干什么？不怕，他有用吗？是吗？因为你马上就要从这个世界上消失了，就用这把我割送我的刀。就算没有了我，周小山也不会爱上你。你喜欢周小山，但是周小山不喜欢你，所以你恨我，对吗？你闭嘴！你们有谁看到乔老师了吗？可是你想过吗？如果你这样做的话，周小山会恨你一辈子。你闭嘴！我不得到我哥，也不能别人得到我哥。放了他！我不！魔力！这是家属的命令。我有没有跟你说过，如果你动邱佳宁，我是不会放过你的。你动手呀？怎么不动手了？不是说不会放过我吗？我跟邱佳宁的事，是不是你告诉家属的？是，我受不了了。我跟你说过，就算没有邱佳宁，我和你也是不可能的。我不管，我不能眼睁睁看着他害了你。要让我再看见你这么丑恶的一面，家属，小山呐，我当初说让你和邱佳宁分手，你不同意，说反而会引起他的怀疑。现在呢，我给你找这个理由，足以让你和邱佳宁分手了吧？我说服自己要信任你，你呢？也要说服自己听我的话呀，张叔，你为什么，为什么就不能放我一条生路呢？我现在给你指的就是一条生路，你呢，拼命往死路上跑。可是，可是你深深的爱上了他，对不对？周小山，难道你忘了香兰了吗？你忘了香兰为了救你付出怎样的代价了吗？我告诉你，人是不能走错路的，你走错了一次。就要用一辈子代价来偿还。是，邱佳宁这一次算逃过了一劫，但是下一次我可就说不准了。邱佳宁他是无辜的，分手就是无辜的，不分手，他永远逃不出我的掌心我告诉你，邱小山，邱佳宁的命啊，掌握在你的手上。
谢你，任务完成，你可以回去和扎叔复命了。你醒了，我要报警。别这样，邱佳宁。茉莉她疯了，我要报警。你别这样，茉莉她只是一时冲动。她不是一时冲动，是那个渣叔指使她的。我听到他们打电话了。如果他是嫉妒我的话，那你说，那个渣叔为什么要干涉？赵小山，你们到底有什么事情瞒着我？邱佳宁。你现在需要休息，关于我们的事情，我自然会给你一个解释。不说是吧？那我让警察问他。邱佳宁，你确定你要知道吗？周小山，现在可以说了吧？对不起。该道歉的是茉莉，不是你。这一切都是因为我而引起的。上次在这里，我跟你说了我之前的故事，但是我只说了一半，而剩下的这一半，可以解答你今天所有的疑问。我的很多事情你都已经知道了，但是我去 A 城之后，我和香兰的事，并没有向你坦白。香兰。扎叔的女儿，她活泼、漂亮，可是最开始，扎叔并不同意我和她在一起，因为门第的原因。可是香兰以死相逼，扎叔迫于这是她唯一的女儿，只好答应了。就这样，我和香兰在一起，我们在一起度过了一段美好的时光，一起生活，一起读书，一起融入新的环境。可是后来发生了意外，香兰的同学也喜欢她，可是她得不到香兰的心，所以她就用了龌龊的手段，想要强行得到她。我朝她开了一枪，差一点就要了她的命。因为这件事情，我本来必死无疑。因为他们家的势力实在是太大了，就连扎叔也束手无策。可就在这个时候，香兰站了出来，她主动提出愿意嫁给他，而唯一的条件就是留我一命。太荒唐。邱大宁，这个世界不只是你看到的这一面，在你看不到的那一面，没有法律的秩序，只有混乱和黑暗。想来再嫁给他之后，受不了那样的生活了，自杀了。我的生命，在失去向来之后，就没有了意义。余生，我只能赎罪。我能有今天，全靠扎家。可是我却害了扎叔唯一的女儿。我周小山这一辈子，都不配得到幸福。茉莉，她喜欢你，却只能做你的妹妹，是因为扎叔。而她和扎叔都没有想到，你会遇到我。我也没有想到，我没想到我会和你。所以茉莉，她对我不仅仅是嫉妒，还有替扎叔的不平。她对我下手是扎叔指使的，不怪他们，都是我不好。
你应该早点告诉我这些，哪怕他们要杀了我，我也愿意跟你一起承担。面对你的过去，面对香兰，面对渣叔，邱大丁，你不明白，你根本不明白。我明白，没有不可治愈的伤痛。香兰不在了，不管是你还是渣叔，你们都要继续生活。香兰如果泉下有知的话。一定希望你们能够好好的活着，好好的活着，根本不可能，做错了事情就要付出代价，我根本不配好好的活着。你做错什么了？两个人相爱有错吗？每一种爱，只要是发自内心的，都应该被祝福、被尊敬。你没有错，香兰也没有错。到此为止吧，分手吧。为什么？当初我和你在一起，只是因为我觉得你和他很像。跟我在一起。仅仅是因为我跟他很像。是。小兰走了这么多年，我还是忘不掉她。茉莉一直在提醒我，你不是她。可是我还是疯狂的在你身上寻找小兰的影子。这其实。你们根本就不像，他是他，你是你，虽然你们都很善良，但是我周小山这辈子只爱过一个人，就是小兰。邱佳宁，你干嘛呢？不开灯？我失恋了。姐，怎么回事啊？你跟赵小山分手了？被甩了，姐，今天不是愚人节，你别开玩笑。我像是开玩笑。那为什么呀？他说，他
，没爱过我。那是他当初对你死缠烂打的，只是因为我像他的前女友。这个周小山什么东西啊！我让他算账去。姐，你别难过，赵山跟你分手是他的损失。姐，你别难受了，你这样我心疼。世上有很多事情呢，不是我们能够左右的。接电话。茉莉，茉莉，明天我来找你，有事问你啊。我在楼下，如果你不来，我不走。说吧，扎叔有什么指示？不是扎叔，是我。嘉欣明天要来找我。你不是喜欢杀人吗？你把他杀了呀！哥，你别这么跟我说话好不好？茉莉，你现在不知道怎么面对邱嘉欣，那是因为你把他当成了真正的朋友。邱嘉欣对你掏心掏肺，而你呢？你接近他就是为了欺骗，为了套话，为了对他最亲的人动手。他的真诚、善良。显得你更加的丑陋。你现在懂我的心情了吗？人和机器最大的区别，在于人有感情，而机器没有。要做人还是机器，你自己选择。用选择？我对你没有感情，怎么会对邱佳宁做那样的事儿？我要是对你没有亲情，我现在就不会站在这里。是你亲手熄灭了我对你最后的一点亲情。茉莉，茉莉，外面有人找。
你到底想干什么？你不怕我，不怕我报警，随你便。你对警察一点都不畏惧，报警，并不是惩罚你最好的方式。知道就好。你爱周小山，那又怎样？你爱他那么久，却得不到他的爱。香兰死了。没想到半路，却杀出了我。他都告诉你了。嗯。其实我还挺同情你的。你所经历的事情，应该比起死亡，更让你痛心吧？你没资格同情我。你们分手了，你也是输家。爱情没有输赢，而且，就算他跟我分手了，他也不会爱上你。不爱我可以，但不许他爱别人。但是你知道吗？只要他一天不爱你，你就不能阻止他爱上别人。所以我希望你能够停止那些疯狂的举动。之前你对我的所作所为，我可以不跟你计较，但是我不希望你伤害嘉欣。你管不着我。你已经失去了爱情，友情你也不想要了吗？邱佳宁，你觉得我心里没有挣扎过吗？我是和你，但你是嘉欣的姐姐，这种关系让我让我很煎熬。我是真的把嘉欣当朋友。但你阿姨呢？在你阿姨眼里，我是个什么东西？她看不起我，觉得我接近嘉欣是有目的的。难道你接近嘉欣没有目的吗？嘉欣对你是真心的。如果让她知道你是个什么样的人，你觉得她还会跟你做朋友吗？那你会告诉他吗？不会，但不代表我会容忍你。我只是想保护嘉欣而已。我提醒你一句，千万不要让自己沦落到一文不值的地步。怎么了？火气好大哟、哦！我也不知道，别理他。记住，记住，记住，别记住，记。我又惹你了吗？原本以为你是禽兽，没想到周小山也是。他得罪你了？不对，他是不是欺负你姐了？快说，到底怎么回事？我姐被他抛弃了。
还手啊！敢做不敢认是不是？心虚了是不是啊